momenti che cadono, insomma quando parliamo di edilizia scolastica e quando vogliamo essere ehm, coscienti della situazione, dello stato di salute della scuola italiana, spesso facciamo riferimento alla cittadinanza attiva che di questo si occupa e nello specifico alla responsabile scuola di cittadinanza attiva Adriana Bizzarri che torna ai nostri microfoni, buonasera Adriana Bizzarri. Buonasera a voi. Dunque Adriana, inizia l'anno scolastico, formalmente è già iniziato, eh, ci si deve cominciare a preoccupare, anzi forse lo si doveva fare già un po' di tempo fa, dello stato di salute delle nostre scuole, in che modo riprende l'anno scolastico con qualche certezza in più anche dal punto di vista degli investimenti che fanno tutta la differenza del mondo, tu lo sai? Ma eh, certamente abbiamo notato anche dalla stampa locale come l'estate sia stata utilizzata da molte amministrazioni per intervenire con provvedimenti Bene. almeno di manutenzione ordinaria in, in misura cospicua e questo sicuramente è una buona notizia dal mm. nostro punto di vista e, e anche sono diciamo, stati erogati ulteriori fondi inaspettatamente proprio per evitare gli episodi di crollo che citavate all'inizio sì. e, e quindi anche qui nuovi, nuovo rifinanziamento delle famose indagini diagnostiche di soffitti, solai e controsoffitti. Bene. Ecco, sul resto certo non ci sono novità per quanto riguarda un aggiornamento dell'anagrafe, quindi mm-hmm. diciamo, lo, il nostro osservatorio non ha rilevato ancora cambiamenti così sostanziali no? sì. come eh, invece purtroppo dovrebbe esserci, anzi il fatto di aver prorogato per esempio l'antincendio ancora di un altro anno ecco. eh, non è un dato incoraggiante anche se diciamo è chiaro a fronte del fatto che non c'erano fondi ad hoc è pure comprensibile che gli enti eh, locali... Se no ne aprivano abbiano... poche di scuole Adriana a questo punto, o meglio c'è stata la situazione di Messina nei scorsi mesi che tu conosci bene con il sindaco che si era messo di traverso e aveva detto o vi adeguate alle normative o io non apro. Eh, pure esatto, quello, eh, esatto. Sì. quindi sicuramente per l'antincendio è stato un modo per evitare questo mm. e, e sappiamo peraltro che l'incendio non è certamente il rischio più presente nelle no. nostre scuole, quindi da questo punto di vista diciamo, ci tranquillizza. Quello che ci inquieta è che, e lo presenteremo appunto il 26 settembre in occasione della, dell'evento che faremo per presentare i dati nuovi, sì. eh, abbiamo scoperto invece che, questo è un dato molto preoccupante, che gli episodi di crollo sono aumentati, mm-hmm. già lo scorso anno erano 50, uno ogni tre sì. eh, giorni di scuola e quest'anno sono addirittura di più. Mm-hmm. cioè quest'anno, l'hanno appena concluso sì. e quindi è chiaro che vuol dire che ancora la manutenzione anche quella ordinaria non, è, eh, non, non garantisce questo e ecco perché eh, sono così importanti queste indagini diagnostiche questo da una parte certo. e dall'altra la lentezza nell'erogazione di fondi anche stanziati da tanto oh, ecco. Ma hai anticipato la mia domanda perché ti stavo per chiedere anche sulla scorta dei messaggi che mi stanno arrivando in questo momento perché come puoi ben capire è una preoccupazione di tanti genitori no? che i figli vadano in una scuola eh, tenuta nella maniera corretta, adeguata da, da tutti i punti di vista, quello sismico, antincendio, insomma una scuola sana. Quindi mi, mi chiedono, abbiamo letto negli scorsi mesi soprattutto eh, comunicati stampa da parte del MIUR, questo lo aggiungo io che li ricevo sistematicamente di erogazione di tanti fondi proprio per l'edilizia scolastica. Dov'è che questi fondi incontrano un collo di bottiglia, un imbuto per cui poi diviene difficile accedervi perché questo è un problema che esiste? Eh Sì, è proprio così. Eh, Diciamo che infatti i fondi sulla carta ci sono, poi Eh. noi quest'anno abbiamo fatto un lavoro anche di lettura di questi fondi che appunto pensiamo sia utile che anche le persone sappiano a che punto si è e dove c'è l'intoppo. Sì. E gli intoppi sono vari, diciamo, sicuramente nelle procedure di passaggio fra un ente e l'altro, quindi fra il MIUR, mm-hmm. le regioni, i comuni, nuovamente le regioni. E quindi questo è un, un ambito su cui il MIUR aveva iniziato a intervenire, ma va fatto un lavoro maggiore. Mm. Poi il fatto che ne parlavamo già lo scorso anno... Eh, non ci sia più una struttura tecnica che supporti gli enti locali o le grandi città o i piccoli comuni 
che non hanno la possibilità ovviamente e la capacità anche tecnica o le risorse umane come nel caso delle province mm-hmm. per attingere, progettare e, e quindi attingere così ai fondi previsti. Sì. Quindi anche questo è un, un ulteriore problema che non, non si è risolto, quindi è una delle cose che chiederemo al nuovo ministro ovviamente certo. eh, perché sappiamo insomma sensibile anche a questo. Quindi, eh, questo sicuramente è un problema grosso, per cui vengono spesso, tra virgolette, passatemi il termine, rivenduti come mm-hmm. nuovi fondi che invece ai noi sono vecchi. Certo. Ecco, e, e poi altri sono del tutto spariti, scusate l'espressione. È che è inquietante sì, dirla così eh, un po'. Lo eh. so, è così, <ride> spariti nel senso non che siano stati rubati no, da qualcuno, no, l'ho capito, ma che però... sono fermi. Faccio eh, l'esempio sì. di scuole innovative, no? sì. 51 scuole nuove belle, eh, con architetti, di, insomma con progetti architettonici avveneristici, ecco nel 2016 è partita questa operazione, ad oggi siamo ancora alla fase di progettazione, quindi mm. eh, quelli finanziati dall'INA, il per certo, capirci, certo. così i poli per l'infanzia, siamo fermi, mm. quindi anche lì siamo noi per primi chiedendo ma quali sono i problemi, a parte quelli iniziali con l'ANAC, eccetera, sì. i vizi del concorso e quant'altro, ma ormai sono passati tre anni, ah, sì, purtroppo abbiamo anche questo tipo di problemi, senza parlare della nuova anagrafe che anche il Ministro Bussetti, l'ex Ministro, sì. aveva aveva tanto sbandierato insieme alla mappatura aerea, non si sa nulla di tutto ciò. Eh sì, evidentemente anche lì si era ricaduti un po' nella sindrome da spot, no? che tende a far annunciare cose prima che poi abbiano un riscontro nella realtà. Ecco, um, io... Volevo insieme a te far capire a chi ci ascolta quanto sia importante anche rispettare i tempi, questo poi alla fine stavamo dicendo e stavi dicendo tu, um, su questo faccio un esempio che mi brucia particolarmente perché parliamo delle zone terremotate no? dove dovrebbe esserci ancora più attenzione soprattutto nel restituire un, una dimensione di scuola ai ragazzi che se la sono vista strappare dal terremoto, c'è il caso clamoroso di una scuola nuovissima, nuova di zecca da cumuli, realizzata con un anno e mezzo di ritardo, conclusa con un anno e mezzo di ritardo, tutti i bambini, i ragazzi, gli studenti e le studentesse sono stati costretti ad andare fuori da accumuli per andare a scuola perché evidentemente non avevano certezza di quando la stessa scuola sarebbe stata consegnata ecco, fare una cosa in ritardo spesso equivale a non farla per niente mi sbaglio? è è esagerato quello che dico Adriana? no, no, ma è chiaro trattandosi di strutture pubbliche quindi è ancora di più di scuole non non ne parliamo ma ancora più clamoroso, se mi permetti, è sì. lo stato delle scuole aquilane. Ah, certo. A dieci anni da quel sisma, eh, lì ancora i ragazzi sono nei MUSP. Eh, questo lo so. Eh, noi... Quindi eh, diciamo, non parliamo di una scuola, parliamo di diverse scuole. Certo. Quindi è chiaro che abbiamo un problema, poi come sai e eh, sanno i nostri ascoltatori, il problema della ricostruzione eh, inspiegabilmente... Sì. Eh, sta diventando sempre di più uh, di, di difficile, mh, cioè no, non si riesce a capire effettivamente dove siano gli intoppi. Difficile perché... lettura anche per chi assiste dal di fuori, no? non si capisce come mai vada così a rilento. Eh. Esatto, esatto, tanto più laddove insomma, i fondi ci siano, come è stato il caso dell'Aquila, certo. ma come è anche il caso attuale. Certo. Quindi siamo molto bravi nella gestione dell'immer... dell'immediato post emergenza, penso anche alle scuole. Eh. Mm-hmm. Certo. Eh, Bisogna dare atto che da subito anche la scuola nella, nelle zone del centro Italia è ricominciata in strutture diciamo, provvisorie emergenziali. Il problema è poi il, eh, il ripristino della normalità, che mm-hmm. purtroppo è chiaro che qui probabilmente andrà pensata una legge sulla ricostruzione to cur certo. di edifici sia pubblici che, pri- che privati, perché altrimenti non se ne esce, forse così potrebbe avere un'accelerata. Certo, assolutamente. Noi la situazione, soprattutto dell'Aquila, la conosciamo bene perché siamo in costante contatto con il Comitato Scuole Sicure. Abbiamo seguito la vicenda dell'Istituto Cotugno con i turni a scuola, insomma, eh, questioni che vanno migliorando, c'è da dirlo, però ancora si è lontani da una soluzione 
definitiva. Io faccio un ultimo passaggio con te, Adriana, perché leggevo alcune tue dichiarazioni. Questa volta non c'entra l'edilizia scolastica, ma c'entra eh, l'educazione civica. No? Eh, tu ti esprimevi, erano i primi di agosto, la crisi di governo eh, non era ancora esplosa, Uh, in tutta la sua interezza Salvini non aveva staccato la spina e tu già parlavi um, diciamo di un'introduzione di questa materia che presentava alcune zone d'ombra. Ecco, ad oggi qual è il destino di questa materia? Perché Bussetti continua a dire che ci sarà e sarà una materia curricolare. Qualcuno parla di una materia che sarà introdotta sperimentalmente. Tu sei aggiornata da questo punto di vista. Come si regoleranno i ragazzi? Ma eh, guarda, come poi effettivamente agiranno le scuole eh, eh, bisogna capire. È un rebus. Da quello che sappiamo è che essendo tardivamente insomma, comparsa nella gazzetta ufficiale sì. è chiaro che non si poteva obbligare le scuole certo. ad a, a un avvio così repentino senza alcuna ovviamente condizione mm. e tempi adeguati. Quindi sicuramente partirà in modo sperimentale, sì. però diciamo parte male, cioè è l'ennesima eh, sì. occasione persa perché se eh, senza dare fondi, senza decidere chi, a chi debba far riferimento, quale dovrebbe essere il docente referente poi, esatto. no? anche se sarebbe una materia trasversale e quindi coinvolgerebbe tutti. Non si è pensato a un piano formativo specifico, no? perché comunque l'educazione civica mantiene anche nella legge una parte diciamo, conoscitiva più specifica e poi una parte diciamo, più eh, esperienziale, no? certo. in cui abbiamo anche noi come organizzazioni un ruolo. Quindi diciamo che eh, al solito si è voluto per la, l'eccessiva fretta eh, si è partorita una, uno, una legge davvero che non ha in questo momento le gambe e le risorse per poter diventare un davvero rappresentare un'esperienza significativa nel curriculum di un ragazzo, certo. quindi parte male, partirà in sordina e speriamo che si possa correggere insomma, perché il prossimo anno, quindi insomma, presupponiamo che parta e, e, e le scuole si regoleranno un po' come hanno fatto fino ad oggi, in cui c'era cittadinanza e costituzione mm-hmm. e, e, e quindi no, hanno cercato attraverso i progetti, attraverso gli insegnanti di area Um, storica o um, di diritto di barcamenarsi mm-hmm. ecco quindi c- immaginiamo che sarà ancora una cosa un po' rabberciata eh, vabbè, dovremmo aspettare per uh, vederla poi introdotta con tutti i crismi no? con tutti i professori assegnati con le ore, noi siamo in contatto con Apige che è un'associazione proprio di docenti, economisti, giuristi, anche loro un po' sul piede di guerra per questa introduzione un po' così frettolosa e confusionaria. Io ti ringrazio Adriana Bizzari, coordinatrice nazionale scuola di cittadinanza attiva, è sempre un piacere ospitarti perché ci dai anche un punto di vista importante e competente su quello che è lo stato di salute delle scuole, dei nostri figli. Grazie Adriana Bizzari. Grazie a voi.